Hej folkens! Som I nok ved, jamen, så har jeg det her Logitech G710 Plus tastatur. Og det er et tastatur, jeg har været rigtig glad for, men desværre er der bare en rigtig dårlig ting ved det her tastatur. Jamen, det er, at knapperne her, de kan ikke holde. Altså, den her Escape-knap her, den kan jeg tage af sådan her. Det, det burde du ikke kunne gøre med knapperne, og det, det der sker, det er, at de her det er plastik hernede, der kommer små revner i det med tiden. Og det sker på efterhånden alle knapperne, og det er mega træls. Øhm, og Logitech ser ud til at være ravnet lige glad med det, og jeg ved godt, at det ikke sker for alle det her, men der er rigtig mange, det er sket for. Så øh, ja, det er efterhånden ved at gå i stykker de fleste af knapperne, så øh, jeg var lidt ude og kigge efter et nyt tastatur. Og øh, der, øh, altså, der havde vi jo, at jeg havde lavet det her en unboxing af Razer Siren øh, mikrofonen. Og øh, der spurgte de mig bagefter, om der var andre ting, jeg var interesseret i, og øh, der foreslog de en masse forskelligt. Og øh, der var jeg egentlig meget interesseret i deres Black Widow Chroma tastatur. Øhm, jeg har hele tiden kigget på efter sådan en af de der tastaturer, der har det her regnbue øh, lysstyrer nede i bunden. Jeg ved ikke hvorfor det er sådan et, det er sådan et, det er sådan et gimmick, ikke? men det er lidt fedt alligevel. Så det har jeg egentlig kigget en del efter. Og øh, da de så tilbyder det, tænkte jeg, jamen det, 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 det vil jeg da egentlig gerne prøve at se på. Jeg havde, det var egentlig en af dem, jeg havde overvejet på en måde. Så øh, ja, tænkte jeg, det kunne være meget fint at prøve den. Uh, det skal lige siges, by the way, at uh, det her det er tastatur, de har sendt mig, så uh, derfor der vil jeg stadig, altså, jeg har fået tastaturet af dem, men jeg vil stadig behandle det, som om jeg selv har betalt den fulde beløb for den af, af den grund. Så uh, ved du hvad, jeg vil ikke lave den der totalt kedelige unboxing, hvor jeg sidder bare og bruger en halv time på at vise kassen, fordi i sidste ende, hvor vigtig er kassen, du ser på den en gang, jeg kan i hvert fald bare nævne det lidt, jeg kan godt lide det, det der med, når, de, når du gør det der med, at de bliver sådan, uh, hvad kalder man nu, når de bliver... De bust, altså det, eller indbost hedder det, at det bliver sådan skubbet lidt opad, så man kan mærke det her bogstav og sådan noget. Det er sådan meget sejt, men anyway. Lad os åbne det her op. Der er ingen grund til, at vi sidder og bruger en halv time på en box. Og det er sådan et tidspunkt her, hvor jeg ville ønske, at jeg havde haft et lidt federe sted at unbox ting. Havde sådan en, øh, at jeg havde et bord, jeg kunne sidde ved, hvor jeg så sidder bag ved bordet, og så, øh, så når jeg altså kan jeg sidde der sådan foran det, så man kan se mig, mens jeg pakker det op og sådan noget der. Men øh, det er sådan noget, der må vente til, at jeg, at jeg flytter. På et tidspunkt her. Ikke så længe igen. Det, det må vente til det. Med at skaffe sådan noget lidt, lidt pænere sted til det. Ej, jeg allerede ødelagt kassen. Ja, der. Nu ved jeg godt, det kan vi lige meget, ikke? Altså, men øh, jeg ja, er den der type der, der har det med at gemme kasserne et stykke tid. Så, øh, så lad os åbne det her op. Og nej, ingen børnsaks. Vi har en skalpel i stedet for. Det er lidt mere farligt. Og det her det bliver ikke nogen fuldblåen anmeldelse, det bliver mere sådan et like første kig arbejde agtigt ting. Så her har vi tastaturet, og det ser jo rigtig standard ud, når det ikke er tændt, men når der er lige snart det bliver tændt, jamen så skulle det jo gerne lyse dig lidt op. Øhm, det er det her, det her det er switches, den bruger. Min gamle tastatur, den bruger det, der kaldes øh, Cherry MX Brown, og øh, det er switches, der har et lille klik, når du trykker ned på med fingeren, men... Øh, til gengæld så er der ikke noget sådan høj lyd på det. Hvorimod det her, det er teknisk set noget, du kan sammenligne med Blue, men det er nogen, de selv kalder for Green. Øh, det er altså et eget mærke. Det er ikke Cherry MX, hvis det, altså, vidt jeg ved, men et andet mærke, der laver de her switches til den her. Og øh, forskellen er, at det her, det i stedet for kun at lave det der klik i fingeren, så siger den også. Det lyder fantastisk. Ja, men øh, jeg ved så ikke, hvor godt det bliver til video, men det finder vi jo så ud af, hvordan det kommer til at gå med det. Øhm, men det her, de lyder der ikke. Åh, oh. men ja, hvis vi prøver at høre, hvordan et, øh, en Cherry Max Brown lyder, så lyder den sådan her. Det er bare sådan, ja. Bevægelseslyd der. Det lyder så dejligt. Det er sådan noget, jeg rigtig gerne vil have. Øhm, skal vi prøve at tage det ud? Nå. Vi kan ikke rigtig, vi skal lige have... Hvad, hvad gør jeg forkert her? Men igen, det er sådan et tidspunkt her, hvor man gerne vil have sådan en rigtig unboxingsbord øh, i stedet for det her, hvor jeg sådan... Ja... Laver det lidt øh, huller til buller. Okay, den her, den kommer bare ud. Og ja, så har vi noget racer fis her. <laughs> øhm, der er en ting, jeg altid... Jeg har lidt, lidt øvet med, det er, at man skal bruge deres program. Øh, det er det eneste. Øhm, lad os lige se, hvad har vi? Jeg vil gerne lige... Okay, godt. Der er et USB-stik i siden, det var jeg faktisk rimelig meget i tvivl om, der var. 
Jeg vil virkelig savne dig, hvis der, savne, hvis der ikke var et. Og så har vi headphone og mikrofonudgang, så vi har mulighed for at sætte headphone og mikrofon til gennem tastaturet. Og så er der ikke noget på den anden side, så det ser rigtig fint ud. Og øh, det er rigtig dejligt, det er ret højt allerede som, stand, som standard. Øh, så det, jeg kan godt lide, at det står lidt højt og sådan. Det, det er sådan, jeg godt kan lide mit tastatur. Men i det hele taget, det her tastatur er sådan en af de der... Der er ikke særlig meget fedt at se på, når det ikke er sat til, vel? Fordi det mere... Det her hovedelementet ved den her, det er ligesom det der med den der regnbueeffekt der. Øhm, og det er jo det, som der er det fede ved det her tastatur, vi skal prøve lige om lidt. Øhm, men jeg har tænkt mig at gøre lidt anderledes med den her video her, er at... Lige nu har jeg optaget den her lille hurtige unboxing af den. Men... Jeg optager ikke øh, den anden del af den her video her, som der kommer med lige om lidt. Øh, den optager jeg først senere, fordi jeg vil gerne lige have lov til at bruge tastaturet en lille smule tid, inden jeg begynder at lave en første indtryk og sådan noget. Altså, selvfølgelig det er det lidt mere så meget første indtryk længere, men inden jeg begynder at fortælle mere min mening omkring tastaturet og sådan noget, så vil jeg rigtig gerne lige have brugt lidt længere tid. Især fordi det, der er med mekaniske knapper, det er, at det er jo en, noget mekanisk, du sidder og trykker på, hvilket vil sige, at... I starten, når du lige får den, der vil knapperne føles anderledes, end når du har brugt dem et stykke tid. Det kan du godt nok ikke rigtig, som regel vil nok ikke være nok med et par få dage. Det tager nok et par måneder, før det sådan rigtig er begyndt at blive øhm, sådan slidt lidt ned, ikke? Men øhm, ja, ved du hvad? Vi skal sgu prøve det her. Og øhm, jeg kan sige én ting allerede nu. En ting, jeg er skuffet over ved det her tur. Det er, at der ikke er dedikeret medieknapper, at de skal holde en FN-knap nede, og så skal vi skifte heroppe. Det er sådan lidt okay til en tastatur til den her pris her, der burde der være dedikerede medieknapper. Men om det er et stort problem, det ved jeg ikke. Altså, jeg har jo ikke brugt det endnu, så det er derfor, jeg gerne vil øhm, lige have brugt det en lille smule tid, før jeg begynder at komme med en, en totalt stor mening omkring den. Så ja, jeg kommer tilbage om et stykke tid, og så prøver jeg at se, hvad jeg synes om det. Så er det ved at være halvanden måned siden, at jeg pakkede der tastatur op. Og nu er nogen tænkt, Robin, hvorfor har det taget så lang tid, før du gør den her video færdig? Og det kan I se her, i starten af jeg brugte tastaturet, der fik jeg de vildeste kramper i min hånd, og det var ikke særlig rart. Og nej, det var ikke tastaturets fejl, men det er bare fordi, at du, når du er vant til at bruge tastaturet på en anden måde, så var det bare virkelig ubehageligt at bruge det her tastatur. Men nu hvor jeg har brugt det i halvanden måned, er min, ligesom min hænder vant til det her tastatur, og det er så meget rart at bruge. Min generelle oplevelse med tastaturet har været rigtig, rigtig positiv dog, men nogle få fejl en gang imellem, hvor simpelthen at det, man trykker på en knap, det resulterer i, at knappen aldrig nogensinde ligesom, registrerer, at man ikke trykker på den længere. Men der er kun noget små fejl, og selve den her lyseffekt her er virkelig fed, og det er især rigtig fedt, at det er blevet meget nemt at sidde og selv kunne lave dine egne effekter. Øh, der, du kan nemt drag og drop dine egne effekter, hvor du selv kan... Bestemme præcis, hvordan at de forskellige knapper skal se ud, og du kan selv kombinere dem til lige præcis det, du har lyst til. Hvor i før i tiden, der var det sådan, at du kunne vælge mellem nogle få seks effekter, og så kunne du vælge farverne, men nu kan du faktisk kombinere effekterne, som du selv har lyst. I mellemtiden har de også endelig fået udgivet deres Chroma SDK, hvor det er muligt, at du kan lave dit helt eget program, der udnytter tastaturets effekter. Her kan I se et program, jeg selv har lavet, hvor jeg har lavet en sådan regnfaldseffekt. Det skal sige, at jeg har selv lavet effekten her, og det kan du godt nok ikke gøre i deres eget program, det der følger med som standard. Men du kan alligevel lave nogle rigtig, rigtig fede effekter, som der stadigvæk er rigtig fede. Lige for at vise, jeg har også lavet den her effekt her, hvor vi har sådan lavet en slags snake-agtig noget, der bevæger sig rundt på tastaturet og prøver sådan at undgå at ramme sig selv. Og så skifter den farve sådan hen ad vejen. Så det er rigtig, rigtig sjovt, og det er sådan en total legetøj for nørd, det her. Så nu når vi ligesom kan sige det, vil jeg sige, at man skal købe det tastatur her. Er det noget, man skulle kigge efter, hvis nu at man leder efter et mekanisk tastatur? Hvis du er rigtig vild med... Hvis du rigtig gerne vil have et mekanisk tastatur, og du rigtig godt kan lide det her med de her regnbueffekter, jamen så vil jeg sige, at det virker til at være et rigtig, rigtig godt køb. Øhm det fungerer rigtig, rigtig godt, og jeg har ikke ret mange negative ting at sige om det. Det eneste negative, som sagt, det er, at der ikke er nogen faste medieknapper. Det er lidt et, et minus. Og at der ikke er en, hvad kan man sige, sådan håndstøtte. Det er også noget, jeg savner, men det kan godt undværes. Så alt i alt vil jeg ellers bare sige rigtig mange tak for Razer for at sende mig det her Razer Chroma, eller Black Widow Chroma. Og ja, også tak til jer for at se med.